ഹലോ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കാശ്മീർ ട്രിപ്പ് സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ് അപ്പോ ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ട് അഞ്ചു ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ശ്രീനഗറിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഗുൽമർ എക്സ്പ്ലോർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം പോവാണ് ഫസ്റ്റില് നമ്മൾ കേബിൾ കാറിലല്ലേ പോകുന്നത് അല്ലേ ആ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് വരെ ഉള്ളൂ എന്നാ പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ പോകുമ്പോൾ ബാലൻസ് ചെവിയിൽ ബാലൻസ് ഇഷ്യൂ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അതൊരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് വരെയാന്നാ പറഞ്ഞത് ഇനി അറിയില്ല അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് മറ്റാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഫേസും കൂടി പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കും പിന്നെ മൊത്തം അവിടെ പിന്നെ അവിടുത്തെ ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് പൂക്കൾ പിന്നെ പൂക്കൾ ഊതാണ്ട് ഇന്നലെ ഞങ്ങളൊന്ന് ഊതി അപ്പൊ ഉണ്ടായത് ഞങ്ങളൊരു കാശ്മീരി ഫാമിലിനെ പരിചയപ്പെട്ട് അവരെന്താ ഞാൻ ഒരു പൂവെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഊതാൻ വേണ്ടി എടുത്തതായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് പറയാണ് ഈ കാശ്മീരിൽ ഈ പൂക്കൾ ഊതുന്ന ആളുടെ കഞ്ചാവായിരിക്കും അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തൊക്കെ കാശ്മീർ പോയി പറഞ്ഞപ്പോ ഭയങ്കര അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര എന്തായിരുന്നു നീ ഒറ്റക്ക് പോയോ കാശ്മീർ എത്തിയോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊന്ന് പറയാം കാശ്മീർ ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരുടെയും വലിയൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അടുത്ത ഒരു ഡിസിഷൻ നമുക്ക് പോയാലോ അഞ്ചു പറഞ്ഞു ഓക്കെ പോവാം അങ്ങനെ കുറെ ട്രാവൽ ഇതൊക്കെ നോക്കി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എത്തിയത് ലേഡി റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടീമാണ് അങ്ങനെ നമ്മള് ഒരു ആ ഓക്കെ കൊറേ അന്വേഷിച്ചപ്പോ നമ്മള് സോർട്ട് ചെയ്യല്ലോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള് അങ്ങനെ സോർട്ട് ചെയ്തപ്പോ അത് ബെറ്റർ ആണെന്ന് തോന്നി ആ അങ്ങനെ ലേഡി റോവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടീം കണ്ടെത്തി അവര് ഒരു സ്മിത ആലിയാർ ആയിരുന്നു അവന്റെ കോർഡിനേറ്റർ പക്ഷെ കക്ഷി ഞങ്ങളൊപ്പം വന്നിട്ടില്ലേ പകരം ഒരു സബൂറ കണ്ണൂർക്കാരിയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് ലേഡീസ് ആണ് ഉള്ളത് ചെന്നൈ ചെന്നൈ കൊല്ലം എറണാകുളം മലപ്പുറം ആ ഒരു കുട്ടി കൂടെ കണ്ടിട്ടോ അവിടെ വന്നപ്പോ പരിചയപ്പെട്ടു പരപ്പനങ്ങാടി ഉള്ള ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടർ പ്രസീദ അല്ലെ അപ്പൊ നല്ലൊരു ടീമാണ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ് നമ്മൾ വന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളെങ്ങനെ എത്തി നമ്മളിവിടെ കൊച്ചിന്നാണ് കയറിയത് കൊച്ചിന്നായിരുന്നു കൊച്ചിന്ന് ഡൽഹി ഡൽഹി ടു ശ്രീനഗർ അതായത് ട്രാൻസിറ്റ് സിംഗിൾ ഫ്ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് ട്രാൻസിറ്റ് വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഡൽഹി നിന്നായിരുന്നു ഒരുപാട് നേരമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാം വളരെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരുന്ന വഴി ഞങ്ങൾ ഒരാളെ കണ്ടു ഉണ്ണി മുകുന്ദനെ അത് ഉണ്ണി മുകുന്ദനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരാള് വിശ്വസിച്ചില്ല ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ണിയുടെ ഒപ്പം കൊറേ സെൽഫി അതെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഇന്നസെന്റ് ഒരു ജാട പെട്ടെന്ന് സെൽഫി ഒക്കെ എടുത്തു സംസാരിച്ചു നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോണത് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റിലായിരുന്നു ഡൽഹിയിലേക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തി ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോവാണ് ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്താന്ന് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലേഡി റോയസ് ചെന്നൈ പ്രൊഫസർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രാവലർ നമ്മളിന്ന് സെക്കൻഡ് കാശ്മീരിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഒക്കെ അവിടെ പോയി കുറെ പാടങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ യാത്രകൾ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യം നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞു ട്രാവലറിലാണ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 
പകുതിക്കോ അല്ലാതെ പതിനേഴിലേക്ക് കടും അത് അന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ യാത്രകൾ തനിച്ചു പോകാറുണ്ട് കാരണം കൂട്ടൊന്നും കിട്ടില്ല അരി പൊളിച്ചാലൊന്നും ഇനി അഥവാ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്താലും യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യം നമ്മളെപ്പോഴും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ആ പോകുന്ന ദിവസം ആകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മുങ്ങുന്നവരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഫാമിലി ആണ് നമ്മുടെ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അവർ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നോ പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ തീരുന്നതാണ് എല്ലാവരുടെയും കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വരും അങ്ങനെ ആയാലോ ഇങ്ങനെ ആയാലോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ക്രമേ ഉണ്ടാക്കി തരും ക്രമേണ ക്രമേണ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളവിടെ ഓർന്ന് പോകുന്നത് പക്ഷേ അതിനെ അങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാലും നോ പറയാനുള്ള ഒരു തൻ്റെയിടം വന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ തടിച്ചു തുടങ്ങിയാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് കുറെ കൂടി യാത്രയിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് അതായത് ഇത്ര ലോങ് ഡ്രൈവായിട്ടൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീമിൻ്റെ കൂടെ പോകാൻ എന്നെ പ്രാപ്തി വന്നത് സഹയാത്രിക എന്ന് പറഞ്ഞ സഞ്ചാരിൻ്റെ ലേഡി വിങ് ഉണ്ട് അതിലൂടെയാണ് യാത്ര തുടങ്ങിയത് പിന്നെ സജന അലിയാണ് ശരിക്കും പ്രചോദനം സജന പിന്നീട് അപ്പൂപ്പന്താടി തുടങ്ങി ശരിക്കും ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൂപ്പന്താടി പക്ഷെ സഹയാത്രികയിലൂടെയാണ് ഞങ്ങളെ പരിചയപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ അപ്പൂപ്പന്താടിയായിട്ട് പോയപ്പം പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരായിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ കാരണം ഇവരുടെ ആദ്യ ടൈമിൽ നമുക്ക് ലീവൊക്കെ കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ലീവ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരും കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് ടീം ഉണ്ടായി അതേപോലെ ഒരു ആ സമയത്ത് തന്നെ ഏകദേശം സ്മിതയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുന്നു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഒന്നും സ്മിത ഒന്നും അങ്ങനെ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ലായിരുന്നു സ്മിത ഇപ്പോൾ ശരിക്കും സ്മിത തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു അവിചാരിതമായിട്ട് സ്മിത എത്തിയതാണ് യാത്രയിലേക്ക് പിന്നെ അതൊരു പാഷനായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഒരുപാട് കൂട്ടും കൂട്ടുകാർ കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ യാത്ര തുടങ്ങിയിരുന്നു സ്മിതയുടെ ഏകദേശം എല്ലാ യാത്രകളിലും ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് നേപ്പാൾ വരെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്മിതയുടെ കൂടെ വന്നിട്ട് ഒരു ട്രിപ്പ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് പക്ഷെ ഇതിന് മുമ്പ് സഹയാത്രികയിലും പിന്നെ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സഹയാത്രയിൽ കുറേ യാത്രകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടീം കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ടാണ് പുരുഷന്മാരെ പോലെ തന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഇതും ഭാര്യ ഭർത്താവ് എന്ന ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യ എന്ന ഒരാൾക്കും ഉണ്ടാവാം ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് കുട്ടികളിൽ രണ്ടുപേരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അത് നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മളാണ് പലപ്പോഴും ആണുങ്ങളെ ഭക്ഷണമാക്കുന്നത് അത് ചില നമ്മളെ അടുക്കളയിൽ വന്നിട്ട് അത് സഹായമാണ് അത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ല ആണുങ്ങൾ അടുക്കള പണി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സഹായവും സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്വം ആവുന്നിടത്ത് നിന്ന് മാറിയിട്ട് രണ്ടുപേരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം ആവുന്നു കുടുംബം എന്നത് ഡോക്ടർ ടി വി മല കോളേജ് പ്രൊഫസർ റിട്ടയർഡ് കോളേജ് പ്രൊഫസർ തേർട്ടി ടു ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് നോട്ട് കെമിസ്ട്രി ഐ ഓൾമോസ്റ്റ് ട്രാവൽ ടു സിംല ഡാർജിലിംഗ് Dr. B. Anusia, uh, presently I am working as an associate professor in mathematics, Sita Lashmi Ramaswamy College, Tuchi. Uh, coming in April, I am going to retire. Hmm. Uh, I am very much interested academically. This is my first experience. And my husband is passed away in 1988 in Kargil War in this state. Wow, my god. Firstly, you visited here? Firstly. Okay. Now, he was working at Doctrine. As a Doctrine, Vellore Christian Medical College, Vellore Chennai. We are proud. I am proud of you. 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 ഞാൻ പഞ്ചായത്ത് സർവീസ് വർക്ക് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ക്ലർക്കായിട്ട് രണ്ടായിരത്തിനായി എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി സർവീസ് കയറിയതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് തുടരുന്നു ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി കൂട്ടുകാരെ ഒപ്പിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാനുള്ള മടിയും അങ്ങനെ ലേഡീസ് ഗ്രൂപ്പ് തപ്പിയെടുത്താണ് ഈ സ്മിതയുടെ പിന്നെ ആകുമ്പയിലൊക്കെ പോയി പിന്നെ അപ്പോഴും തന്നെ ഈ കാശ്മീർ ട്രിപ്പിന് ബുക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടരയും കൊല്ലൊക്കെ രണ്ട് കൂട്ടുകാരെ കിട്ടി അങ്ങനെ വന്നതാ ടീച്ചേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെന്നൈ പ്രീവിയസ്ലി ഐ വെൻറ്റ് വിത്ത് ദിസ് ലേഡി ഗ്രോവർ ടു പോണ്ടിച്ചേരി എൻ്റെ നാഗുമ്പേ നോ കം ഇൻ കാശ്മീർ ദെൻ പ്രീവിയസ്ലി വർക്ക് ദൻ തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സീതലക്ഷ്മി നാമസ്വാമി കോളേജ് സോ ദേ ആർ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ദ സീനിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് പ്രൊഫസർ ഫ്രണ്ട്സ് ആ യെസ് ഷുഗർ മേക്കി ഞാൻ ആ ഐ വാസ് ദ ഓൺലി കിഡ് ദാറ്റ്സ് എനഫ് ായിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ
സൗന്ദര്യം ഒക്കെ അനുഭവിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ശേഷം ആ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം പറയാൻ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു പക്ഷീനെ പോലെ പറക്കുമ്പോൾ കശ്മീർ എങ്ങനെ ഇരിക്കും തേടി വരൂ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ എങ്കിലും ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഒരു തടുപ്പുണ്ട് നല്ല തടുപ്പ് ഇപ്പോഴാണ് മറ്റേ ഇതിലും ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ ആയിരുന്നു അത്രയും വെയിലും ചൂടുമായിരുന്നു ഗുൽമർഗിലേക്ക് കറിയപ്പോ ശരിക്കും നമ്മൾ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണുന്ന കശ്മീർ പൂക്കള് എന്റെ അമ്മ ഗുൽമർഗിലുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പൂക്കൾ ഭയങ്കര ഭംഗി നമ്മൾ കയറാൻ പോവുകയാണ് അഞ്ചു ഞാൻ പറിച്ചെടുത്ത പൂക്കളുമായി അഞ്ചു യാത്ര ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനൊക്കെ പേടിയാവോ ബാക്കിക്ക് മറിയോ നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് ബാക്കിൽ മൊത്തം അത് കാണാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടതാ തോന്നണം ഹലോ നമ്മളിപ്പോ കുതിരപ്പുരത്ത് എത്തി അല്ലെ അഞ്ചു ഗുൽമാഗില് അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ കേട്ടോ 